ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டடி ஐகான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் வரலும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து இது யூனிட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவுடைய லிங்க் வந்துட்டு இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளேலிஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அதை பாருங்கள் அண்ட் எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் லாஸ்ட் வரையில் பாருங்கள் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இஃப் நடுவில் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ கைண்ட்லி ட்ரை டு வாட்ச் டில் த எண்ட் சரிங்களா ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கி இருக்க யூனிட்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு யூனிட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைனலி வீ கேம் டு த எண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அக அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனுடைய எண்டு பார்ட் நம்ம வந்துட்டோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு நம்ம இதுவரையில் என்னென்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது லெஜர் ஜேர்னல் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அதுலேருந்து லெஜர் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஸோ கேஷ் புக் பாஸ் புக் எப்படி எழுதுறது தென் நவ் வி ஆர் ஹியர் ஆன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அதுதான் வந்துட்டு இந்த யூனிட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்போவுமே பண்ணுவோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ்னால் நான் என்ன சொன்னேன் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு அக்கௌண்டிங் இயரில் லாஸ்ட் லெஜர் எல்லா லெஜரையும் டேலி பண்ணி அதிலிருந்து டேட்டா எடுக்கிறது தான் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து புக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருந்து தான் நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு டேலி ஆகணும் ஸோ அது டேலி ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் எரர் பண்ணும் என்னென்னலாம் என் எரர் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி அந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதுன்னு போன யூனிட்டில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது கொஞ்சம் பாருங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்றைக்குமே வந்துட்டு ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த என்ட்ரீஸில் அட்ஜஸ்டட் என்ட்ரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஃபைன் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் சம் அக்கௌண்ட்ஸில் சம் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ரெண்ட் சரிங்களா ஏப்ரலினுடைய லென்ட்டை வந்துட்டு மார்ச் மாதம் கொடுத்துருப்பாங்க மார்ச் முப்பதாம் தேதியோ இல்லை மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதியோ கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் ரெண்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன் ஆன் ஏப்ரல் ஆக்சுவலி பட் வந்துட்டு மார்ச் முப்பதோ மார்ச் முப்பத்தொன்னுலேயோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதும் போது என்ன பண்ணிடுவோம்னா ரெண்ட் பெய்டு அதில் வந்து டெபிட் பண்ணிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்ட் பெய்டில் எழுதிடுவோம் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் ரெண்ட்டு பேடுன்னு எழுதினீங்க அப்படின்னா மார்ச் முப்பத்தொன்னில் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டே எடுப்போம் சரிங்களா ஜென்ரலி இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மார்ச் முப்பத்தொன்று பேலன்ஸ் ஷீட் எடுக்கும் பொழுது ரெண்ட்டு பேட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் மார்ச் முப்பத்தொன்னில் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டோட்டல் ப்ராஃபிட்டில் ஆர் ஃபைனல் ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு கம்மியாகும் சரியா ஸோ ஃபைனல் ப்ராஃபிட் ஃபைனல் ப்ராஃபிட்னால் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் தேவையான டேக்ஸஸ் எல்லாம் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிகர் வரும் இல்லையா அதான் ஃபைனல் ப்ராஃபிட் ஸோ நீங்கள் ரெண்ட்டு பெய்டு வந்துட்டு அடுத்த மாதம் கட்ட வேண்டிய ரெண்ட்டை நீங்கள் முன்னாடியே கட்டியிருக்கீங்க சரிங்களா அதை வந்துட்டு இந்த மாத கணக்கில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபைனல் ப்ராஃபிட் கம்மியாகும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த என்ட்ரியை வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்ட்டு பெய்டு அக்கௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் கண்டிப்பாக டெபிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா இதை டெபிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை
ஸோ அப்போது உங்களுக்கு டெபிட் என்ட்ரி கிரெடிட் என்ட்ரி சரியாக போடும் டெபிட் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கம்மியாகி போச்சு அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான கிரெடிட் வந்துருதுன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் நல்லிஃபை ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போது கரெக்ட் ஃபிகர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எதுக்காக பண்ணணும் முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் கரெக்டாக தெரியணும் அப்போ தான் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த காம்படேட்டிவ் பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்துலேயே உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஒரு பெரிய ஃபார்ம் நிறைய இடத்துல பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்க ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் அவங்க ரொம்ப கீனாக இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் தான் வந்துட்டு அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணி காமிக்க முடியும் சரிங்களா சரி ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது அடுத்த மாதத்துக்கான ரெண்ட் இப்பயாக இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபினான்ஷியல் என்ட்ரியில் அது எடுத்துக்கக்கூடாது அந்தந்த நட அங்கங்கே நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸை அந்தந்த இயரில் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி எதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் எக்ஸ்பென்சஸ் மே ஹாவ் பின் இன்கவர் பட் நாட் பெய்டு இதில் இது வந்து நான் வந்துட்டு சொன்னது வந்துட்டு ரெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் நடக்குது உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி நீங்கள் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறீங்க திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்துட்டு ஏறிடுது ஒரு பத்தாயிரம் இருக்கிற இடத்துல இருபதாயிரம் ஆயிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இருபதாயிரத்தை பே பண்ணலை பெண்டிங் வச்சுட்டீங்க பெண்டிங் வச்சுட்டு மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி அதாவது மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நீங்கள் கட்ட வேண்டியதை ஏப்ரல் மூணாம் தேதி கொடுக்குறீங்க சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுக்குறீங்க டெபிட் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்டில் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் ரெடி பண்ணுற டேனு வச்சுக்கோங்க இந்த பதினஞ்சாயிரத்தை வந்துட்டு நீங்கள் மார்ச் மாதத்துலேயே கணக்கில் கொண்டு வரணும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஏப்ரல் மாதத்தில் கணக்கில் கொண்டு போகக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்டில் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் மே ஹாவ் பீன் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் இதுதான் நான் சொன்னது ரெண்ட்டு முன்னாடியே கட்டிடுறோம் அதை நம்ம முன்னாடியே அதை காமிச்சிடணும் கணக்கில் காமிச்சிடணும் சாரி முன்னாடியே கட்டிடுறோம் பட் ஆனால் முன்னாடியே காமிக்கக்கூடாது மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் வாடகையே முன்னாடியே மார்ச் மாதமே கட்டிட்டோன்னா அது ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் காமிக்கணும் மார்ச் மாதத்தில் காமிக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் சம் இன்கம்ஸ் மே ஹாவ் அக்கர்ட் பட் நாட் ரிசீவ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து பணம் வர வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ட்ரேடு வந்துட்டு மார்ச் சரி ஒரு பிப்ரவரி தேர்டு உங்களுக்கு பணம் வர வேண்டியதுன்னு இருக்குங்க அது வந்து ஏப்ரல் மாதம் செகண்ட் வீக் வருது ஸோ அப்போது அந்த இன்கம்மே நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா அது உங்க இங் இன்கம் தான் இல்லையா அது நீங்கள் எடுத்துக்காமல் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த இன்கம்மை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஏப்ரல் மாதத்துலேயே அந்த இன்கம் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க இல்லையா இந்த வருஷத்துக்கு அதனால் அதே மாதிரி சம் இன்கம் மே ஹாவ் பின் ரிசீவ்ட் பட் நாட் அக்ரூவ்டு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்கம் வந்து ரிசீவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் அது வந்துட்டு அக்ரூவ்ட் ஆகலை விச் மீன்ஸ் வாட்னா அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட் பை அ டெனண்ட் திஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் தேர் ஃபோர் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் அண்ட் அட்வான்ஸ் ரெண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் அதாவது என்னென்னா இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அட்வான்ஸ் ரெண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கடையெல்லாம் வாடகைக்கு விட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கான் சரிங்களா ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் ரெ ரெண்ட் வந்து நம்ம கட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணுவோம் டெபிட்டு கிரெடிட்டு சரிங்களா கேஷ் உள்ளே வருது அது ரியல் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்ட்டு தரானா அட்வான்ஸாக ஃபைவ் தௌசண்டை நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு அட் ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்வான்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ்டுன்னு ரெண்ட் அக்கௌண்ட்லேயே அஞ்சாயிரம் ரூபா நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு சாரி டெபிட் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸ் ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட்டையும் நீங்கள்
in the illustration ana koduthirukanga to understand the importance of accounting entry let us assume the company has borrowed money from its bank on march 1 2014 and the accounting period of the company ends on 31st march okayla ah oh, fine adavadhu vandu or company vandu loan vaangirukku okayla eppo loan vaangirukku march la loan vaangirukku march 1 2014 loan vaangirukku அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரீபேமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபேமெண்ட்னு போட்டிருக்கான் அதாவது இன்ட்ரெஸ்டோட ரீபேமெண்ட்னு போட்டிருக்கான் சரிங்களா ஸோ மார்ச் முப்பத்தொன்று நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய கம்பெனி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஈவன் தோ லோன் இஸ் காஸ்டிங் த கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எவ்ரி டே டெய்லி டெய்லி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றாங்க டெய்லி டெய்லி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க த ஆக்சுவல் பேமெண்ட் for the interest will occur on june june 2014 for the company pnl for the year ended 2014 to uh, accurately report the company's profit it must include all the interest not just the interest that was paid okayla similarly for the company balance sheet on march 2, 31 2014 to, to be accurate a liability for the interest owed of the balance sheet date must be reported adavad enna solla varana in the march என்ன தான் வந்துட்டு லோன் மார்ச் ஒன்று எடுத்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தான் உங்களுக்கு ரீபேமெண்ட்னாலும் அந்த மார்ச் ஒன்னில் இருந்து முப்பத்தொன்று வரலும் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி உங்கள் லயபிலிட்டியில் யுவர் லயபிலிட்டி சைடில் ஆட் பண்ணணும் ஏன் ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் கம்பெனி கொடுக்க தான் போகிறீங்க சரிங்களா உங்கள் லயபிலிட்டியாக இன்னும் கிளியராக சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் நம்ம வேணால் சொல்லலாம் லைபிலிட்டி வந்துட்டு எனக்கு ஜூன் மாதம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் எதுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வைக்கணும் பட் வந்துட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெய்லி டெய்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணுவான் சொல்லியிருக்கான் லோன் வாங்கினதுலேருந்து அப்போது மார்ச் ஒன்றுலேருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலும் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணி அதை லைபிலிட்டி சைடில் காட்டணும் அப்போ தான் அடுத்த வருஷம் எங்களுக்கு காட்ட வராது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு இந்த வருஷம் நீ இங்கே பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் காட்டுற மாதிரி வரும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்தந்த வருஷத்தோட கணக்கை அந்தந்த வருஷம் முடிச்சிருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருந்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ரெக்கார்டட் ஆல் த ட்ரான்சாக்ஷன் தேர் அரித்மெட்டிக் அக்யூரிஸ் ஹஸ் பின் செக்ட் பை த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அந்த ரெக்வர்ட் ஆ எல்லாமே என்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் அரித்மெட்டிக் அக்யூரிஸில் செக் பண்ணிட்டோம் என்ட்ரி எல்லாம் பண்ணி அதை டேலி பண்ணி வச்சாச்சு சரிங்களா ஸோ ஃபைனல் பொசிஷனுக்காக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ஜென்ரேட் பண்றோம் ஸோ அந்த அதை பத்தின டீட்டெயில் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று உள்ள கொண்டு வராங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் டெப்ரிசியேஷன்னா என்னன்னா தேய்மானம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க புக்லேயே ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறார் ஓகேங்களா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாரு டென் லேக்ஸ் போட்டு ஆரம்பிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைன் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டென் லேக்ஸ் போட்டு ஆரம்பிக்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இயர் டூ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாரு செகண்ட் இயர் டூ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாரு தேர்ட் இயர் டூ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாரு ஃபோர்த் இயர் டூ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணுறாரு இது எல்லாத்தையும் எஃப்டி போட்டு எஃப்டி போட்டு வச்சுக்கிறாரு ஸோ மொத்தம் அவருக்கு இப்போ எயிட் லேக் எஃப்டி இருக்கு நாலாவது வருஷம் கழிச்சு ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகுது நாலு வருஷம் கழித்து அவர்கிட்ட இருக்க கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பழசாயிடுதுங்க ஸோ பழசானோன்னு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ நாலு வருஷம் கழித்து பழசாகி போயிடுது புது கம்ப்யூட்டர் அவர் வாங்கி ஆகணும் ஸோ புது கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அர்த்தம் திரும்பவும் பத்து லட்ச ரூபா அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பத்து லட்ச ரூபாய் கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்காரு பத்து லட்ச ரூபா திரும்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் சரி இப்போது அவருடைய பழைய கம்ப்யூட்டர்லாம் என்ன கதை அப்படின்னா அதை டூ லேக்ஸ்க்கு அவர் விற்க முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் டூ லேக்ஸ் விற்கிறார் அவர் ஸோ பத்து லட்ச ரூபா போட்டு ஆரம்பிச்சு டூ லேக்ஸ் போட்டு திரும்ப அதை வித்துட்டாரு அப்புறம் திரும்ப அவர் சேவிங்ஸ் இருக்க எயிட் லேக்ஸை அவர் அவுட் பண்ணார் இல்லையா சும்மா அந்த என்னோட ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்னு எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சதே ஆட் பண்ணுறாரு திரும்ப பார்த்தா அதுவும் டென் லேக்ஸ் சேமாக வந்தது அதாவது சம்பாதிச்சதை ஃபுல்லாக திரும்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ இந்த இடத்துல இவர் பண்ண தப்பு என்னென்னா டெப்ரிசியேஷனாக அவர் கேல்குலேட
அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நமக்கு உண்மையாலுமே ப்ராஃபிட் வருதா ஸோ இந்த தேமானெல்லாம் போச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்ம கம்பெனியில் வந்து உண்மையாலுமே ப்ராஃபிட் அல்ல தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா பாருங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து லட்சம் போட்டார் கரெக்டாக எட்டு லட்சம் எடுத்தார் ரெண்டு லட்சத்துக்கு பழைய மிஷின் எடுத்தார் புதுசு திரும்ப பத்து லட்சம் போட வேண்டியதாக போச்சு ஸோ அப்போது வரவும் செலவும் சேம் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து அவருக்கு ப்ராஃபிட்டே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக தான் டெப்ரிசியேஷன் ஒரு கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ ஃபைன் டெப்ரிசியேஷனும் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க டெப்ரிசியேஷன் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்க எல்லா டேட்டாவும் முடிஞ்சுது ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டாக் எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாக் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம இதுவரையிலும் நிறைய என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ஒரு என்ட்ரி கூட ஸ்டாக்கில் இருக்காது ஸ்டாக் இவ்வளோ இருக்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு என்ட்ரி கூட பாஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணியிருப்போம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணியிருப்போம் கேஷ் அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணியிருப்போம் வரவு செலவில் என்ன பண்ணுவோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மாறி மாறி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கூட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து ரெண்டா சாரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் டெபிட் பண்ணுறாங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதே தான் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்லேருந்து அஞ்சாயிரம் ரூபா கேஷ் உள்ளே வருது கேஷ் அஞ்சாயிரம் ரூபா டெபிட் பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கேஷ் அக்கௌண்ட்னா ரியல் அக்கௌண்ட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஸோ அந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த இந்த புரியும் இப்போது ஏன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான கூட்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே வருது அதனால் டெபிட் பண்ணுறாங்க டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான கேஷ் வெளியே போகுது கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் புரியுதுங்களா அதுதான் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு ஸோ பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டாக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லவே இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம் பெண் பிஸ்னஸே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நமக்கு தெரியணும் என்னதான் நீங்கள் வாங்குறீங்க வித்திங்கனாலும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸை வந்து கரெக்டாக ரன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்பாங்க சரிங்களா மெத்தட் இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் ஆர் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்னு ஒன்று எடுப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சரிங்களா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுடைய ஃபார்முலா என்னன்னு கூட ஜேஐபி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்னா என்னன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சரிங்களா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்சுவலி ஆ ரைட் ஓகே மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் இப்போதைக்கு விட்டுருங்க ஐ வில் டெல் இட் லேட்டர் இப்போதைக்கு வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுனா என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குளூட்ஸ் குட்ஸ் சோல்டு ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட்னா நம்மக்கிட்ட விற்ற இல்லையா நம்ம நம்ம இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு விற்றுருப்போன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான பொருளை வந்துட்டு ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு விற்றுருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லையா இது தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு ஓகேங்களா இது தான் வந்துட்டு அக்கௌண்டிங்கில் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டில் வந்துட்டு இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷனில் மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் சொல்கிறாங்க சாரி டூ டைப்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு இன்னொன்று வந்துட்டு லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்வென்ட்ரி கொண்டு வந்து உங்கள் கம்பெனியில் வைக்கிறீங்கன்னா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு விற்கணுன்ற ஒரு கான்செப்ட்டு லாஸ்ட்டாக எது வைக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு விற்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஸோ அக்கௌண்டி
அதுதான் வந்துட்டு அண்டர் வெயிட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சேம் க்ளோசிங் என்ட்ரியில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டுனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இது மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்தா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சாரி நாங்கள் மைனஸ்னு சொல்லியிருந்தா அது இல்லை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைன் இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பென் வாங்கியிருக்காரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஆயிரம் பேனாக வாங்கியிருக்காரு அவருடைய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் சரிங்களா அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டாயிரம் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே மணி கான்செப்ட் தான் சரிங்களா மணி மேட்டர்ஸ் ஸோ எதுவுமே வந்துட்டு அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் ஸ்டாண்டர்டு சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாமே சாரி குவான்டிட்டி சொல்ல மாட்டாங்க இத்தனை பேனா அத்தனை பேனான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஓப்பனிங்கில் ஆயிரம் பேனாக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கான பேனாக தான் இருக்குது அப்படிம்பாங்க ஸோ இருபதாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரம் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாஃப் எவ்வளோனா எட்டாயிரம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஐநூறு ஸோ பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா சாரி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கான பொருளை பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் விற்றுருக்காரு சரிங்களா ஏன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வார்த்தை சம் ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஹஸ் பின் சோல்டு ஸோ பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கான பொருளை பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷனில் நல்லா இந்த கொஷின் நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்துட்டு எட்டாயிரம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே மணி தான் குவான்டிட்டி கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பொருளை வாங்கி கொண்டு வரணும் இல்லையா அதையும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பர்ச்சேசஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சரிங்களா போஸ்ட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போஸ்ட் ஞாபகம் வச்சு கூட தேவையில்லை இது ஈஸியாகவே உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் இது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இருபத்தோராயிரத்தில் எட்டாயிரத்தை கழித்தோம்னா பதிமூணாயிரம் பதிமூணாயிரம் கூட்டல் ஐநூறு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ கொஷினில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் த பென்ஸ் ஃபார் சோல்ட் சம் ஆஃப் த பென்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ சம் ஆஃப் த பென்ஸ் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேனாவை விற்றுட்டேன் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் வித்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த பேனாவினுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இது எனக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு அடக்க விலை கொண்ட பொருளை தான் நான் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் ஸோ அப்போது ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல என்ன வருதுங்க உங்களுக்கு பதினாறாயிரம் மைனஸ் பதிமூணாயிரத்து ஐநூறு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூபா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இதுதான் வந்துட்டு காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேக்கு வந்துட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வேணும் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கின்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைன் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே கொண்டு போகும்போது ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு இந்தியா வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க அன்னையுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே உடைய ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் கரெக்டா அன்னைக்கு அவர் எவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணுறாரோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டாம் தேதி ஓப்ப
ஒரு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பேங்கிங்கில் மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதி நம்மளுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டெல்லாம் நில் பண்ணுவோம் சாரி நம்மளுடைய நாமினல் அக்கௌண்ட்டெல்லாம் லின் நில் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டு கொண்டு போவோம் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம நாமினல் அக்கௌண்ட்டை நெக்ஸ்ட் இயர் ரெடி பண்ணுவோம் இது நல்லா சொல்ல போனால் இந்த சன்ரி அக்கௌண்ட்ஸு அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் சேலரி அக்கௌண்ட்டு ஸோ இதிலலாம் வந்து டெபிட்டில் இருக்க பேலன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் பிஎன்எல்லில் போட்டுருவோம் அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸில் காமிச்சிருவாங்க அவங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த இங்கே நடந்திருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதை வந்து அப்படியே பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதை அப்படியே பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க ஸோ இதில் வேறு எதுவுமே பண்ணல ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் வருஷத்துக்கு ஸ்டாக் எடுத்திருக்காங்க டெய்லி எடுக்கல இயர்லி ஸ்டாக் எடுத்திருக்காங்க அதனால தான் ஒரு வருஷத்துக்கான கேப் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆயிரம் ரூபாய் சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஸோ அன்றைக்கி வந்து சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு நடந்திருக்கு ஸோ கிரெடிட்டு ஓகேங்களா பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கான பொருள் வந்து வெளியே போயிருக்கு கிரெடிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன இல்லையா அந்த கொஷின் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஐநூறுரூபா நடந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஐநூறுரூபா ஸோ டோட்டலாக நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா தான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டாக இங்கே போட்டிருக்காங்க அன்னைக்கான ப்ராஃபிட்டாக போட்டு டோட்டல் போட்டிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டேலி ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இது தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அன்னைக்கு என்ன ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் பட் அந்த இயரில் அந்த இயரில் என்ன ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்காங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ சரிங்களா சரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது லேஅவுட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை சரிங்களா இது வந்துட்டு ஜென்ரலாக கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நார்மலாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டாக எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுக்கறது அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்னா எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணாமல் கொடுக்கறது அவ்வளோதான் கான்செப்ட் வேறு நத்திங் டு சி ஹியர் எந்த விதமான நான் சொன்னேன் இல்லையா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே போட்டு ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி கொடுத்துடுறது அதான் அப்ராப்ரியேட் அக்கௌண்ட் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எல்லா நான் ஆப்ரேஷனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எந்த வாட் எவர் மேபி த டிஃப்ரென்ஸ் அதை அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்றது தான் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் அதாவது ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஒரு ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் அசெட்டு கேஷு ஸ்டாக்கு ரிசீவபிள் கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சில டிரான்சாக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெடி பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெடி பண்ண போகிறீங்க டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ரெடி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன நடக்குது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒன்பதாயிரம் ஸ்டாக் எங்கே இருக்குது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒன்பதாயிரம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதிலேருந்து சேல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் நடந்திருக்குன்றாங்க ரெண்டு லட்சம் சேல்ஸில் போட்டோம் கிரெடிட்டில் போட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேசஸில் போட்டாச்சு டெபிட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா பொருள் உள்ளே வருது டெபிட் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் அது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இருபதாயிரம் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டு ஓகேங்களா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு இருபதாயிரம் மைனஸ் பண்ணுறாங்க இருபதாயிரம் டெபிட்டில் போட்டாச்சு ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் பத்தாயிரம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பத்தாயிரம் ஸோ இது மட்டும்
ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஃபிட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஆயிருக்குது அவருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு ஓகே அதாவது இது வந்து கம்பெனியினுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அது கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டல் கிடச்சிருக்கு ஓனர் கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ராஃபிட்டில் வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ அதனுடைய கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தோராயிரம் சாரி ஐம்பத்தொன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தோராயிரம் இந்த அறுபத்தோராயிரம் இது யாருக்கு கொடுக்கணும் கம்பெனி ஓனருக்கு கொடுக்கணும் அது சரிங்களா இதுதான் வந்து கேபிட்டல் லைபிலிட்டி கம்பெனி ஓனருக்காக கம்பெனியினுடைய லைபிலிட்டி டு ஹிஸ் ஓனர் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் போட்டிருக்காங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் அதுவும் கொஸ்டின்லே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸில் வந்து ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அதுவும் டேரெக்டாக கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே கேஷில் கட்டியிருக்காரு ஸோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு சரிங்களா பட் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் வந்துட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போதைக்கு நம்ம எழுத முடியாது அதுக்கு நம்ம லெஃப்ட் சைடு பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது சேல்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் ஒன் லேக் நைன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் வந்துட்டு அவர் கிரெடிட்டில் கொடுத்துருக்காரு சாரி டூ லேக்ஸ் இல்லை டூ தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரிசீவபிள்ஸில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதுங்களா டூ லேக் சேல்ஸ் இருக்குது ரிசீவபிளில் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா கேஷ் சேல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் தான் ரெண்டாயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து கடன் கிரெடிட்டில் கொடுத்துருக்காரு ஃப்யூச்சரில் வரும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிசீவபிள்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரிசீவபிள்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதே நேரத்தில் டூ லேக்ஸ் கேஷ் சேல்ஸில் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் சேல்ஸ் டூ லேக்ஸு ஆனால் வந்துட்டு கேஷ் சேல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் ஸோ அதை தான் இங்கே ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம குழம்ப கூடாது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனல் அசட் ஃபைனலாக வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன அப்படின்னு காமிக்கிறது இதுதான் ஸோ நம்ம வந்து பிஎன்எல் ரெடி பண்ணிட்டோம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் கேபிட்டல் அறுபத்தோராயிரம் தெரிஞ்சிருச்சா இதுலேருந்து அறுபத்தோராயிரம் கேபிட்டல் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ சேம் கேபிட்டல் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி பதினஞ்சாயிரம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்காங்க ஸோ அப்போது லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டியில் பாக்கி இருக்கிறது பதினஞ்சாயிரம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ பதினஞ்சாயிரம் ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டியில் எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்காங்க ஸோ பழைய ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டியில் வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்திருக்கு அதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மைனஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய லைபிலிட்டிஸ் விச் மீன்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டில் இவ்வளோ வரைக்கும் இப்போ எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அசட் என்னென்ன நம்ம வச்சுருக்கோம் ஃபிக்ஸட் அசட் அறுபதாயிரம் சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம அசட்டை கிளைம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அறுபதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அறுபதாயிரம் கேஷில் வெறும் ஆறாயிரம் தான் இருக்குது ஏன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் இது நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணாமல் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெடி பண்ணிங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் வேல்யூ சொன்ன இல்லையா அது தப்பாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் வேல்யூ நமக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் போட்டதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் நமக்கு டேட்டா தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டாக் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் ரிசீவபிள் நமக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஓகேங்களா ஸ்டாக் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் ரிசீவபிள் நமக்கு எட்டா ஸ்டாக் பத்தாயிரம் ரூபாய் எங்கேருந்து வந்து நமக்கு ஸ்டாக் வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்களா ஆல்ரெடி ஏன்னா நமக்கு நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஸ்டாக்கில் ஸோ ஸ்டாக்கில் வந்துட்டு நமக்கு நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்குது இல்லைங்களா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இங்கே டென் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நமக்கு டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டென் தௌசண்ட் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிசீவபிள்ஸ் வந்து எட்டாயிரம்
கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தென் ஓன்லி ஐ வில் பி நோயிங் தட் வெதர் ஐ எம் கோயிங் இன் அ ரைட் பாத் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ பாய்